நிறைய பேருக்கு தெரியல புத்தூசி மருத்துவம்னா என்ன அப்படின்ட்டு இது வேற ஒண்ணும் கிடையாது அக்கு பஞ்சர் மருத்துவம் தான் அக்கு பஞ்சர்னா நிறைய பேருக்கு தெரியும் இது எட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது சீன மருத்துவம் அதிலும் நம்மளுடைய வர்ம புள்ளிகளால நம்மளுடைய உடல் இருக்கக்கூடிய சில புள்ளிகளை தூண்டி உடலில் உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தி ஆற்றலை சமப்படுத்துறது தான் இந்த மருத்துவ சிகிச்சையுடைய ஒரு முறை இது இதனுடைய அடிப்படை தத்துவம்னு பாத்தீங்கன்னா தாவோயிசம் இன்றைக்கு மருத்துவம் அப்படின்னாலே எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு பயமா இருக்குது ஏன்னா ஒரு பெரிய அறிவு ஜீவி நிறைய செலவு பண்ணணும் நிறைய படிக்கணும் இது சாமானிய மக்களுக்கு ஒரு எட்டாத ஒரு விஷயம் அப்படிதான் இருக்குது மருத்துவம்ங்கிறது ஆனா இந்த மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மிக எளிமையான இறைவழி மருத்துவம் இந்த மருத்துவத்தை கற்றுக்கொள்றது ரொம்ப ஈஸி வீட்டுக்கு ஒரு மருத்துவரை உருவாக்கணுங்கிறது எங்களுடைய ஒரு எண்ணம் நான் அட்டாமா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அமைப்புல இருக்கிறேன் இந்த அட்டாமாவுடைய தலைவர் சேகு அப்துல்லா அவர்கள் அவருடைய கனவு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஒரு மருந்தில்லா உலகத்தை அமைக்கணும் அப்படிங்கிறது எங்கள்ல ஆயிரக்கணக்கான பேர் இதுல மருத்துவரா இருந்து நாங்க செயல்பட்டு இருக்கிறோம் மிக மிக எளிய மருத்துவம் சில ஊசிகளை நம்முடைய உடல்ல சொருகிறதுனாலையும் சில இடங்கள்ல அழுத்தம் கொடுக்கறதுனாலையும் அந்த ஒரு வழியோ அந்த ஒரு விளைவோ ஏற்படும் அதுதான் அக்கு பஞ்சர் மருத்துவம் அக்கு பஞ்சர் அப்படிங்கிறது வந்து அக்கு அப்படின்னா ஊசி பஞ்சர் வந்து குத்துறது சில இடங்கள்ல ஊசியால குத்துறதோ அல்லது நம்முடைய கையால சில அழுத்தம் தரது வந்து அக்கு பிரஷர் நம் உடலுக்கு வந்து காற்று மூச்சு எடுக்கிறோம் காற்று நம்ம நம்ம உடம்பு சுவாசிக்குது நீரை குடிக்கிறோம் சக்தி கிடைக்குது உணவை உட்கொள்றோம் சக்தி கிடைக்குது அதே போல வாயு மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய மின்காந்த சக்திகளும் நம் உடலுக்கு சக்தி கொடுக்குது இந்த சக்திகளை தூண்டுறது தான் அக்கு பஞ்சர் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சபூத சக்திகளை மின்காந்த சக்தியா தோல் மூலமா கிரகிச்சு உள்ளுறுப்புகள் சக்தி பெற செய்வது தான் இந்த மருத்துவத்தினுடைய தத்துவம் பிரபஞ்சத்தில் இருந்து மின்காந்த சக்தியா உடல் கிரகிக்கக்கூடிய இந்த பஞ்சபூத சக்திகள் உடலில் சக்தி பரிமாற்றத்தை உண்டாக்குது இந்த சக்தி பரிமாற்றம் சக்தி பகிர்வா ஒரு சீராக இருந்தால் அந்த உடல் வந்து நல்ல சுகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சக்தி பகிர்வு சீராக இல்லாம இருந்தா அதாவது எனர்ஜி இன்பேலன்ஸ் அது வந்து நோய் இதற்கு அடிப்படை தத்துவம் பாத்தீங்கன்னா வந்து பொதுவாகவே வந்து இந்த அறிவியல்ல அடிப்படை தத்துவம் கழிவு தேக்கம் நோய் கழிவு நீக்கம் நச்சுவம் இந்த இந்த ஊசி ஊசி மூலம் சில புள்ளிகளை தேர்ந்தெடுத்து அதாவது நம்ம உடம்புல ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வர்ம புள்ளிகள் இருக்குது அதுல ஒரு முன்னூத்தி அறுபத்தோரு புள்ளிகள் நம்ம தோலு தோலுக்கு ஒட்டுற மாதிரி மேலோட்டமா இருக்குது அந்த புள்ளிகளை தூண்டுறது தான் இந்த அக்கு பஞ்சருடைய வேலை இது உள்ளந்தலையில இருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் எல்லா இடத்துலயுமே இந்த ஊசிகளை நம்ம சிறுகலாம் இந்த முறைக்கு பெயர் வந்து டிசிஎம் ட்ரெடிஷனல் சைனீஸ் மெத்தட் இதுல வேற முறைகளும் இருக்குது கொரியன் முறை ஒண்ணு இருக்குது அதுக்கு பேர் வந்து சுஜோக் நம்முடைய உள்ளங்கை அல்லது வந்து பாதம் இதை வந்து நம் உடலுடைய பிரதிபலிப்பா எடுத்துக்கிட்டு அது வழியா சிகிச்சை கொடுக்குற முறை தான் சுஜோக் நான் இந்த முறை எல்லாத்தையுமே நான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறேன் என்னுடைய கிளினிக்ல பாசம் நல மையம்னு வச்சிருக்கிறேன் வரக்கூடிய நிறைய மக்கள் நிறைய பெயின் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக வந்திருக்கிறாங்க தோள்பட்டை வலி முழங்கால் வலி முட்டி வலி கழுத்து வலி புதிகால் வலி இந்த மாதிரி வலிகள் எல்லாம் மாச கணக்கா இல்ல வருஷ கணக்கா எத்தனையோ சிகிச்சை எடுத்தும் சரியாகாத மக்கள் வந்து ஒரு சிட்டிங் அல்லது ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை சிகிச்சை எடுத்துட்டு அவங்க சரியாகி போயிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு இது ஒரு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு இயற்கை வழி மருத்துவம் ஆரம்பத்துல இந்த மருத்துவத்தை மருத்துவர்களை வேர் ஃபுட் டாக்டர்ஸ் அப்படிதான் சொன்னாங்க ரொம்ப எளிமையான ஒரு மருத்துவமா இருந்ததுனால இவங்களும் ரொம்ப எளிமையா தான் இருந்தாங்க ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு அப்புறமா சீன தலைவர் மாவோ இந்த சிகிச்சை முறைய பரவலாக்கினார் ஏன்னா ஒரு அதிகப்படியான ஒரு மக்கள் தொகை உள்ள அந்த நாட்டுல மருத்துவம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் ஒரு ஒரு நவீன மருத்துவத்துக்கு செலவு பண்ணக்கூடிய சக்தி இல்லாததுனால 
வீடுகள்லயே எல்லாருமே வந்து இந்த மருத்துவத்தை கற்றுக்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய பேரை ஏற்படுத்தினாங்க அந்த வழியில வந்ததுதான் இந்த மருத்துவம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல ஆஹ் அறுபத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல அமெரிக்கன் ஜனாதிபதி திரு நிக்ஸ் நிக்சன் அவர்கள் வந்து ஒரு முறை சைனாக்கு போயிருந்தாங்க போயிருக்கும் போது அவர் கூட போயிருந்த ஒரு பத்திரிகை நிருபர் அவருக்கு ஒரு அப்பண்டிஸ் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க குடல்வாள் அறுவை சிகிச்சை அது பண்ணி முடிச்சதுனால அவருக்கு ஒரு பயங்கரமான வழி ஏற்பட்டது அந்த வழிக்கு ஒரு அக்குபெஞ்சர் மருத்துவர் ஒரு ஒரு சில ஊசிகளை ஊசிகள் மூலமா சிகிச்சை கொடுத்து சில நிமிடங்களிலேயே அவருடைய அந்த வழி தீர்ந்தது அதுல இருந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு இந்த முறை இந்த முறையை வந்து கற்றுக்கொள்வதற்கு அமெரிக்க ஐரோப்பிய நாடுகள்ல நிறைய முயற்சி எடுத்தாங்க இன்றைக்கு உலக அளவில் இது ஒரு அற்புதமான முறையா இருக்குது உலக சுகாதாரத்துறையும் சுகாதார மையமும் இந்த இந்த சிகிச்சை முறைய ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு முறையா அங்கீகரித்திருக்குது என்னுடைய கிளினிக்ல நான் ஏறெடுக்கக்கூடிய முறைகள் வந்து டிசிஎம் மெத்தடு ஆக்கு பஞ்சர் சுஜோ அப்புறமா வர்ம சிகிச்சை அப்புறம் டான் தெரப்பின்னு ஒண்ணு பண்றேன் அது ஒரு ஜெர்மானிய சிகிச்சை முறை அது என்னன்னா நம்முடைய முதுகெலும்பு ஒரு முப்பத்தி மூணு எலும்புகள் இருக்குது இந்த எலும்புகளை இந்த தண்டுவட சீராய்வு தண்டுவடத்துல எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் உடல எல்லா எல்லா உறுப்புகளையும் அதை பாதிக்கதான் செய்யும் ஸோ இந்த தண்டுவடத்தை நாம வந்து சில சீரமைப்புகள் செய்யும் போது அது உடல்ல இருக்கக்கூடிய எந்த நோயை வேணாலும் எளிமையா அது குணப்படுத்த முடியும் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு முறை அதையும் நான் செயல்படுத்திட்டு வரேன் அதோட வந்து இயற்கை வழி கழிவு நீக்கம் இது போன்ற சில முறைகளையும் நான் நடத்திட்டு வரேன் இன்றைக்கு நாம பேச எடுத்த டாபிக் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா வந்து நோய் எதிர்ப்புக்கு நம்முடைய உணவுகள் எந்தெந்த உணவுகள் என்ன மாதிரி உணவுகள் நமக்கு நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகரிக்கும் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்துல இந்த கொரோனா பத்தி இன்னைக்கு உலகமே தவிச்சு கொண்டிருக்கும் போது இதற்கான ஒரு சரியான மருந்து இல்லாத இந்த நேரத்துல இதற்கான ஒரே முறை நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது மட்டும்தான் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரித்திருந்தா இந்த கொரோனா தொற்று நமக்கு ஏற்பட்டாலும் அது நம்மள வந்து பெரிய பாதிப்புக்கு உள்ளாகாது ஏன்னா ஆய்வுகள் அப்படிதான் சொல்லுது எல்லா நாட்டிலயும் அப்படிதான் சொல்றாங்க இன்னும் நிறைய பேருக்கு பரவலாகும் தொற்று உண்டாகும் அப்படிங்கிறாங்க யாருக்கெல்லாம் இணை நோய்கள் இருக்குதோ அல்லது யாருக்கெல்லாம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவா இருக்குதோ அவங்கதான் அதிகமா பாதிக்கப்படுறாங்க மோசமான நிலைக்கு போறாங்க ஸோ இதுல இருந்து தவிர்க்கணும் அப்படின்னா நம்முடைய உணவுல வந்து நாம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கண்டிப்பா அதிகரிக்க தான் வேணும் இப்ப சமீப காலமா எல்லாருமே வந்து ஒரு இயற்கை வழிக்கு மாறிட்டோம் இவ்வளவு நோய்கள் வர்றதுக்கு காரணம் நாம் நம்முடைய இயற்கை வழியை தாண்டி வந்ததுதான் கடந்த ஒரு இருபது முப்பது ஆண்டுகளா இருபது இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகளா நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை உணவு முறை மொத்தமா மாறி போயிட்டு மேல் நாட்டு முகத்துல நம்மளுடைய பாரம்பரியமான உணவுகளையும் அந்த எளிமையான செருக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் நாம மறந்து ஒரு புது வகைகளை ஏற்றுக்கொண்டதுனால நம்ம உடலுக்கு ஒவ்வாத உணவுகளை ஏற்றுக்கொண்டதுனால இன்றைக்கு நிறைய சின்ன வயசுல இருக்கிறவங்களே பல பல்விதமான நோய்கள்ல பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறாங்க இதோ இந்த ஒரு கொரோனா காலத்துல திரும்பவும் நாம நம்மளுடைய பழைய உணவு முறைக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கு என்னுடைய நோக்கம் நம் நம்ம சுத்தி நம் மண்ணில் விளையக்கூடிய நம்முடைய உடல் ரொம்ப எளிதா ஏற்கக்கூடிய உணவுகளை பற்றி கொஞ்சம் சொல்றது தான் எடுத்துக்காட்டா வந்து சில பழங்கள் எடுத்துக்குவோம் பழங்கள்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுவா ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் மாதுளை வந்து எல்லாருமே பொதுவா சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்கிறோம் பாத்துக்கோங்க இதையும் தாண்டி நமக்கு ரொம்ப சின்ன சின்ன நமக்கு நம்ம சுத்தி நிறைய பழங்கள் இருக்குது நிறைய பழங்கள் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம தேடி தான் பாக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம நம்முடைய வீடுகள்ல தெருக்கல்ல கிராமங்கள்ல வேலிகள்ல வந்து சாதாரணமா வளரக்கூடிய சில பழங்கள் தான் என்ன பழங்கள்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இலந்த பழம் அதுலயும் இலந்த பழத்துல வந்து அதிகப்படியான ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குது அத்திப்பழம் ஆலம்பழம் இத நம்ம அவ்வளவு தூரம் நம்ம பாக்குறது கிடையாது இந்த அத்திப்பழம் ஆலம்பழம் ஆலம்பழம் எல்லாம் நம்ம அவ்வளவு தூரம் சாப்பிடுறது கிடையாது பாத்துக்கோங்க ஆனா இந்த பழத்துல எல்லாம் அவ்வளவு ஒரு உயிர் சக்தி இருக்குது பொதுவா இன்றைக்கு ஆண்மை குறைவுக்கு வந்து ஆலம்பழம் நிறைய கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இந்த அத்திப்பழத்தையோ ஆலம்பழத்தையோ நம்ம பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன ஒரு பழமா இருக்கும் அதை திறந்து பாத்தீங்கன்னா நூற்று கணக்கான விதைகள் இருக்கும் அது விதைகள் அப்படின்னா இந்த மரம் இது வந்து சாதாரண செடி கிடையாது மரம் மரம் மட்டும் கிடையாது ஒரு விருட்சம் அப்போ ஒவ்வொரு விதையிலையுமே ஒரு 
மரம் உருவாகக்கூடிய சக்தி இருக்குது உயிர் சக்தி அவ்வளவு ஒரு உயிர் சக்தி உள்ளது அப்படின்னா அதுதான் நம்ம உடம்புக்கு தேவையானது இந்த மாதிரியான ஒரு பழங்கள் தான் பாத்துக்கோங்க அது போல ரொம்ப ஒரு சிறப்பான பழம்னா விளாம்பழத்தையும் சொல்லலாம் விளாம்பழம் பொதுவா வந்து விநாயகர் சதுர்த்தி காலங்கள்ல தான் கிடைக்கும் சீசனல் ஃபுட்டு தான் பாத்துக்கோங்க ஃபுட் ஆப்பிள்னு சொல்லுவாங்க யானைக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு உணவு யானை பழத்துக்கும் அது ஒரு காரணம் இந்த விளாம்பழம் கிடைச்சதுன்னா அந்த சீசன்ல தயவு செய்து எல்லாரும் நல்லா வாங்கி சாப்பிடுங்க குழந்தைகள் இருந்து எல்லாருமே எடுத்து சாப்பிடுங்க அதுல ஒரு முறை இருக்குது ஒரு பழத்தை ஒருத்தங்க தான் முழுசா சாப்பிடுங்க ஏன்னா அதுல நிறைய விதைகள் இருக்கும் நிறைய விதைகள்ல ஒரே ஒரு விதையில தான் முழுமையான சத்து அடங்கி இருக்குது அதனால அது மீறி போக கூடாது அப்படின்னா ஒரு முழு பழத்தையும் ஒருத்தங்க சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கணும் அடுத்து பலாப்பழம் இப்ப நிறைய பயங்காடிட்டு இருக்கிறாங்க சர்க்கரை வியாதிக்காரங்க பழங்கள் நிறைய சாப்பிடாதீங்க பழங்கள் சாப்பிட்டனாக்கே வந்து அவங்களுடைய சர்க்கரை ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை தன்மை இன்னும் அதிகமாகும் அப்படின்னு ஆனா பலாப்பழமும் சீசனல் பழம் தான் இப்ப கிடைக்கக்கூடியதுதான் அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த நீரழிவு நோயாளிகள் கூட தாராளமா சாப்பிடலாம் ஏன்னா இன்சுலினை சுரக்கக்கூடிய சக்தியும் அதுல இருக்குது அது அதே மாதிரி மாரடைப்பை தடுக்கக்கூடிய சக்தியும் இருக்குது ஏன்னா ஒவ்வொரு ரத்த நாளங்கள்லயும் இருக்கக்கூடிய அடைப்புகளை கரைக்கக்கூடிய தன்மை அந்த பழத்துக்கு இருக்குது அதே மாதிரி மாம்பழம் சோ முக்கணிகள் எல்லாமே எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம் என்ன ஒரு அளவோடு எடுத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் பாத்துக்கோங்க பப்பாளி அதை பத்தி நம்ம சொல்லவே வேண்டாம் அது வந்து ஒரு பப்பாளி இலையே நம்ம கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய அந்த டெங்கு காய்ச்சலுக்கு எல்லாமே பப்பாளி இலைய எடுத்து அதனுடைய அனுபவத்தை நம்ம ரொம்பவே நம்ம அனுபவிச்சோம் அதனுடைய அருமைய பிளேட்லெட்ஸ் குறைஞ்சவங்களுக்கு கூட அதனுடைய பிளேட்லெட்ஸ அதிகப்படுத்தக்கூடிய தன்மை அதுல இருந்தது அதே மாதிரி பப்பாளி பழமும் அவ்வளவு ஒரு அருமையான ஒரு பழம் பாத்துக்கோங்க பப்பாளி பழத்தையும் நம்ம தினமும் உணவுல எடுத்துக்கலாம் ஒரு சாப்பாடுக்கு அப்புறமா ரெண்டு மூணு துண்டு எடுத்தாலுமே மலச்சிக்கல் இருக்காது செரிமானம் வந்து சீராகும் ரத்தத்தை வந்து சுத்திகரிக்கக்கூடியது உடலுடைய ஹீட் பேலன்ஸ வந்து சரி பண்ணக்கூடியது அதே மாதிரி அன்னாசி பழம் சப்போட்டா பழம் இந்த சப்போட்டா பழத்தையும் இந்த கொரோனா காலத்துல நல்லா எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா சப்போட்டாலேயே நிறைய இரும்பு சத்து நிறைய இருக்குது அதனுடைய சப்போட்டா பழத்தோட அதை வந்து ஒரு ஜூஸ் மாதிரி ஆக்கி கொஞ்சோண்டு எலுமிச்சையை சாறு சேர்த்து சாப்பிடும் போது சளிய மொத்தமா வெட்டி எடுக்கக்கூடிய தன்மை அதுக்கு இருக்குது நாம கொஞ்சம் அதிகமா கேள்விப்படாத பழங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துரட்டி பழம்னு சொல்லுவாங்க சூறாம் பழம் அது துரட்டி பழம்னு சொல்லுவாங்க குண்டுமணி சைஸ்ல இருக்கும் பாத்துக்கோங்க காராம் பழம் ஈச்சம் பழம் கொடுக்காப்புளி நாவல் பழம் இது எல்லாமே இப்ப நாவல் பழம் வந்து பரவலா கிடைக்குது நம்ம சாப்பிடுறோம் இந்த கொடுக்காப்புளி எல்லாமே அஹ் சாலைகள்ல ஓரங்கள்ல மரங்கள்ல வரக்கூடியது சின்ன வயசுல நம்ம பார்த்திருப்போம் அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் மட்டும் கிடையாது அதீதமான ஒரு இரும்பு சத்து செம்பு சத்து எல்லாமே நிறையாவே இருக்குது பாத்துக்கோங்க பொதுவாவே வந்து எந்த பழமா இருந்தாலும் அது காயா இருக்கும் போது அதை பறிச்சோம்னா அதுல பால் வருது அப்படின்னா அதுல வந்து அதிகப்படியான சத்து இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுல வந்து அதிகப்படியான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதுல இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்ப பலாப்பழத்தை பச்சை எடுத்தாலும் பால் வரும் அன்னாசியை வெட்டினாலும் பால் வரும் சப்போட்டா வெட்டினாலும் பால் வரும் மாங்காய் வெட்டினாலும் பால் வரும் சோ இந்த மாதிரி நம்ம அதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓ இதுல எல்லாமே நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமா இருக்குது இந்த மாதிரி பழங்களை நம்ம நிறைய நம்மளுடைய உணவுல எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்னு கருப்பா இருக்கக்கூடிய எல்லா பழங்களையுமே வந்து இரும்பு சக்தி அதிகமா இருக்குது சிவப்பா இருக்கக்கூடிய எல்லா பழங்களையுமே செம்பு சத்து அதிகமா இருக்குது சோ நம்ம உடம்புக்கு தேவையான எல்லா வகையான சத்துக்களும் மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸுங்க தாது சக்தி எல்லாமே எல்லா பழங்களையுமே நிறைய இருக்குது பாத்துக்கோங்க அது மாதிரி கீரையை எடுத்துக்கிட்டேன் நான் வந்து சொல்றது வந்து பொதுவா வந்து நம்ம பழக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நிறைய இருக்கிறத கொஞ்சம் தவிர்த்துட்டு நான் கொஞ்சம் அதிகமா பழக்கத்துல இல்லாதது சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா அது நம்ம வழக்கமா யூஸ் பண்ண நம்ம பயன்படுத்திட்டு தான் இருக்கிறோம் இதை கொஞ்சம் தேடி பார்த்து எடுத்துக்கோங்க கீரைகள்ல மஞ்சள் கரைசலாம் கண்ணி அதுல முழுக்க 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 தங்க சத்து இருக்குது அதுல நம்முடைய கல்லீரல வந்து பலப்படுத்தக்கூடியது எல்லா விதமான சத்தம் அதுல நிறைய இருக்கு பாத்துக்கோங்க பசலி கீரை பசலி கீரை வந்து செம்பு சத்துக்கு ஒரு நம்பர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் பாத்துக்கோங்க அந்த அளவுக்கு சத்து நிறைய உள்ளது பொன்னாங்கண்ணில வந்து செம்பு சத்து நிறைய இருக்குது மணத்தக்காளி கீரை இன்னும் வந்து நமக்கு எளிதா கிடைக்கக்கூடிய கீரைன்னு பாத்தீங்கன்னா முருங்கைக்கீரை முழுக்க முழுக்க இரும்பு சத்து ஃபுல் முழுக்க நிறைஞ்சு போய் இருக்கிறது அதுல கீரை மட்டும் கிடையாது கீரையில இருந்து பூல இருந்து பட்டையில இருந்து பிச்சில இருந்து பிசின்ல இருந்து எல்லாமே மருந்து தான் இன்னைக்கு ம
இன்றைக்கு மக்களும் ஓரளவுக்கு எடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இது நம்ம உணவுகளை வந்து தொடர்ந்து எடுக்கும் போது நீரழிவா இருக்கலாம் இல்ல வந்து நம்மளுடைய பிபி ரத்த அழுத்தம் இது எல்லாத்தையும் கூட சரி பண்ணக்கூடிய சக்தி இந்த இந்த காய்கறிகளுக்கு இந்த கீரைகளுக்கு நிறையவே இருக்குது இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க வந்து மிளகு மிளக சொல்லுவாங்க பத்து மிளகு இருந்தா போதும் பகைவன் வீட்லயும் விருந்துணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாத்துக்கோங்க இந்த மிளக வந்து நம்ம சாப்பிடுறதுல ஒரு மெத ஒரு மெத்தட் இருக்குது நமக்கு நல்ல நோய் இருப்பு சக்தி நிறைய வேணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க ஒரு பத்து மிளகு எடுத்து ஒரு வெத்தலையில வச்சு அந்த வெத்தலை என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அதனுடைய முனையையும் காம்பையும் கிள்ளிட்டு ரெண்டு பக்கம் நல்லா தொடச்சிட்டு அந்த பத்து மிளகையும் வச்சு நல்லா சவைச்சு சாப்பிடணும் சவைக்கும் போது முதல்ல வரக்கூடிய ரெண்டு தினம் வரக்கூடிய அந்த உமிழ் நீரை வெளியே துப்பிடணும் ஏன்னா அதுதான் சுத்திகரிக்கிற முத மூன்றாவது முறையில இருந்து அதை நம்ம அந்த எச்சில விழுங்கும் போது அந்த உமிழ் நீரை விழுங்கும் போது அது முழுக்க முழுக்க அமுதமாயிரும் அமுதமாயிரும் அமில் அமிர்தமாயிரும் வச்சுக்கோங்க ஸோ உடலை வந்து ஒரு கருக்கு ஒரு கற்பகை மாதிரி ஆக்கக்கூடிய ஒரு திறமை வந்து மிளகுக்கு இருக்குது இந்த மிளகு நாம் இன்னைக்கு யூஸ் பண்றோம் எல்லாருமே அடுக்கலை யூஸ் பண்றோம் எப்படி பண்றோம்னா கடையில இருந்து பேக்கெட் தூள் வாங்கி அந்த தூள் ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் பார்த்துக்கோங்க இதனால எந்த பயனும் கிடையாது ஏன்னா அன்றைக்கு நம்முடைய முன்னோர்கள் நம்முடைய அடுக்கலையில ஒரு அஞ்சரைப்பட்டின்னு வச்சிருந்தாங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா எப்ப தேவையோ அப்ப அதை கொஞ்சமா எடுத்து கொஞ்சம் இடிச்சு அதை பயன்படுத்தணும் அப்பதான் அதனுடைய சாறு அதனுடைய சாரம் நமக்கு முழுமையா கிடைக்கும் நாம அதை வந்து வாங்கி தூள் பண்ணி வைக்கிறதுனால அதனுடைய சாரம் எல்லாம் போயிட்டு வெறும் அதனுடைய ஒரு சாரம் இல்லாத ஒரு மிளகு தான் யூஸ் பண்றோம் ஸோ சாரமா யூஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பீஸா கடைகள்ல கூட பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கிரஷர் வச்சு அந்த ஆஹ் அந்த மிளகை யூஸ் பண்றாங்க ஏன்னா அவங்க அதை கத்து வச்சிருக்காங்க பாத்துக்கோங்க நாமளும் இன்னும் வந்து இந்த மிளகை யூஸ் பண்ணும்போது அந்தந்த நேரத்துக்கு தேவைப்படுற அளவுக்கு எடுத்து இடிச்சோ இல்ல வந்து பொடி பண்ணியோ நம்ம பயன்படுத்தணும்னா அதனுடைய சத்து நமக்கு முழுமையா கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து கிழங்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து கிழங்குனாலே எல்லாரும் கொஞ்சம் பயப்படுதான் செய்வாங்க நிலத்துக்கு கீழே வளைய வளரக்கூடியது அது நிறைய நமக்கு வந்து எதிர்மறையான சக்திகளை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னா இல்ல வாயுவை உண்டாக்கும் அப்படின்னு ஆனா இந்த கிழங்குலையும் ஒரு கற்போக அதிகமா இருக்கக்கூடிய கிழங்குகள் இருக்குது ஒண்ணு சக்கரவள்ளி கிழங்கு இன்னொன்னு பனங்கிழங்கு சக்கரவள்ளி கிழங்க சக்கரை இருக்கிறவங்களும் தாராளமா சாப்பிடலாம் அதனால வந்து எந்த விதமான ஒரு ரத்த அழு சக்கரையும் அளவும் அதிகமாகாது அவ்வளவு ஒரு சத்து மிகுந்தது ஆனா அதை பச்சையா சாப்பிடக்கூடாது பச்சையா சாப்பிடும் போது சிலருக்கு செரிமான கோளாறோ இல்லைன்னா ஆஹ் வாயு கோளாறோ ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது பனங்கிழங்கு அதை பத்தி நம்ம சொல்லவே வேண்டாம் பனைமரமே ஒரு கற்பக விருட்சம் தான் பனைமரத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து அவ்வளவு ஒரு அற்புதமான ஒரு உணவு அதுல வந்து பதநீர் அதாவது நமக்கு இப்ப எல்லாம் கிடைக்க மாட்டேங்குது இப்போ நகரத்துல சில இடங்கள்லாம் கிடைக்குது கலப்படமாகி வருது அது நல்லதா கிடைச்சது அப்படின்னா அந்த அந்த பதநீர பாத்தீங்கன்னா அதுலதான் வந்து கற்பனையும் செய்யறாங்க முழுக்க 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 நிறைந்த எல்லா விதமான ஒரு சத்துக்களும் அதுல நிறைய சேர்ந்துருக்குது அதுல வந்து அது பொதுவா வந்து காரத்தன்மை உள்ள ஒரு உணவு அது நம்முடைய உணவுல நம்ம சேர்க்க வேண்டியது வந்து காரத்தன்மை உண்ண உணவு தான் அல்கலைன் ஃபுட்டு தான் நம்ம நிறைய எடுத்துக்கணும் நம்ம நம்முடைய உணவுகள் மற்ற உணவுகள் இன்னைக்கு நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் நிறைய அமிலத்தன்மையா இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம நிறைய நோய்களுக்கு உட்படுறோம் சரியான செரிமானம் இல்லாம சரியான தூக்கம் இல்லாம சரியான ஒரு கழிவு நீக்கம் இல்லாத மாதிரி நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறோம் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து விட்டமின்ஸ் சி அதிகமா உள்ள உணவுகளையும் காரத்தன்மை உள்ள உணவுகளையும் நம்ம நிறைய எடுக்கிறப்ப நமக்கு வந்து ஒரு முழு சத்தும் நிறைய கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் இந்த காரத்தன்மை உள்ள உணவை எப்படி எடுக்குது அப்படின்னா காலையில எழுந்திருக்கிறோம் எழுந்திருந்து முதல்ல நம்ம காஃபி குடிக்கிறோம் இந்த காஃபி குடிக்கும் போதே உடம்பு வந்து ஒரு ஆள் ஒரு அமிலத்தன்மை உள்ள உடம்பா மாறிடுது இதை மாத்திரைக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எழுந்தவுடனே ஒரு ஒரு டம்ளர் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி குடிப்போம் தண்ணி குடிச்சுட்டு கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான தண்ணியில ஒரு எலுமிச்சை பழத்தை ஒரு பாதி பழத்தை அதுல புழிஞ்சு அதுல வந்து கொஞ்சம் கொண்டு தேன் போட்டு அதை நம்ம குடிக்கிறப்ப நம்முடைய உணவு எலுமிச்சை வந்து நம்ம எச்சில் சேரும் போது அது முழுக்க முழுக்க ஒரு ஆட்களின் காரத்தன்மை உள்ள உணவா மாறிடுது அது வந்து அந்த நாள் முழுக்கவும் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு சரியான ஒரு சதவிகித சக்திய கொடுத்துட்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீங்க விரும்பினா வேற எதையாவது குடிச்சுக்கலாம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ உங்களுடைய முதல் உணவு வந்து இந்த ஒரு எலுமிச்சை தேன் கலந்த ஒரு சாரா இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏன்னா காரத்தன்மை உள்ள உணவுகள்
அதுக்கும் ஒரு அரிசியை காரணமா சொல்லலாம் அரிசியை நம்ம காரணமா சொல்ல முடியாது ஆனா காரணமா தான் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் அரிசி தான் சாப்பிட்டாங்க எப்படி சாப்பிட்டாங்க அன்பாலிஷ்டு அதை வந்து மொத்தமா வந்து பாலிஷ் பண்ணாம அந்த ஒரு ப்ரௌன் ரைஸா தான் சாப்பிட்டாங்க பாத்துக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம வந்து வெள்ள வெளியேறினே கிடைக்கணுங்கிறக்காக வேண்டி நல்லா பாலிஷ் பண்ணி பாக்குறதுக்கு அழகா எடுத்து சாப்பிட்றோம் காலையில இட்லி சாப்பிட்றோம் அரிசி உணவு மத்தியானம் நல்லா பாலிஷ் ரைஸ் வெள்ள வெளியே சாப்பிட்றோம் இரவுக்கு திரும்பவும் வந்து தோசையோ இட்லியோ சாப்பிட்டுக்கிறோம் பாத்துக்கோங்க சோ மூன்று வேலையுமே நமக்கு வந்து ஒரு அரிசியே வந்து ஒரு பாலிஷ் ரைஸா இருக்கிறதுனால அது வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் தன்மை மாதிரி ஆயிடுது நம்முடைய ஒரு கழிவை வந்து எளிதா நீர்த்தன்மையை எல்லாத்தையும் மாற்றி ஒரு 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 எண்ணெய் தன்மையை அதிகமாக்கி இருக வச்சு நம்முடைய கழிவுகளை வந்து எளிதா வெளியேற்றி விடாம ஆகுது கழிவு வெளியே வரல அப்படின்னால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அடுத்த நாளைக்கு பசிக்காது தலைவலி வந்துடும் அப்புறம் வந்து ஒரு மந்தமா இருக்கும் எந்த வேலையிலையுமே வந்து நம்ம சுறுசுறுப்பு இருக்காது அதனால கழிவுகள் எவ்வளவு தூரமும் வெளியேறுதோ அவ்வளவு கவலை நம்ம உடம்பு நல்லா இருக்கும் இந்த கழிவுக்கும் ஒரு காரணம் இன்னைக்கு யாரை கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க நான் நான் ஸ்கூல்ஸ்க்கு எல்லாம் போவேன் பிள்ளைகள்ட்ட கேட்கும் போது ஒரு ஐம்பது பிள்ளைங்க இருந்தாங்கன்னா காலையில வெளியே போனீங்களான்னு கேட்டா எப்படியும் ஒரு முப்பது நாற்பது பிள்ளைங்க கை தூக்குவாங்க நாங்க எல்லாம் போறதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இன்னைக்கு அது ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயம் நினைச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா பின்னால வரக்கூடிய எல்லா நோய்களுக்குமே முதல் அச்சாரமே வந்து இந்த கழிவு சரியா போகாதது தான் இந்த கழிவு சரியா போகணும் அப்படின்னா ஒரு நம்முடைய உணவுல எடுத்துக்கலாம் பாத்துக்கோங்க கரிஞ்சீரகம் ஒரு ஐம்பது கிராம் வெந்தயம் ஒரு இரநூறு கிராம் ஓமம் ஒரு நூறு கிராம் மூணையும் வறுத்து பொடி பண்ணி அதை தூளாக்கி இரவு படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிட்டுட்டு படுத்தாங்கன்னா மறுநாள் காலையில நல்லா அவங்களுக்கு வந்து வயிறு கிளியர் ஆகும் இந்த நம்ம உடம்புல வந்து முக்கியமான பகுதியில நம்ம பொதுவா வந்து இதயம்னு நினைப்போம் ஆனா அதை விட முக்கியமான உறுப்புனா வந்து அது வந்து பெருங்குடல் தான் பெருங்குடல் சுத்தமா இருந்தாலே போதும் நம்மளுடைய உடம்பு மட்டும் நல்லா இருக்காது நம்மளுடைய எண்ணங்களும் நல்லா இருக்கும் பெருங்குடல் வந்து சரியா சுத்தமா இல்லாம அது வந்து அதனுடைய போக்கு கிளியரா இல்லாம கோலன் வந்து கிளென்சிங் ஆகாம இருந்தா நம்மளுடைய எண்ணங்களும் வந்து நிறைய ஒரு தவறான எண்ணங்கள் தப்பான எண்ணங்கள் வர்றதுக்கு அது ஒரு காரணம் அப்ப அது கிளியர் பண்றதுக்கு அதுக்கும் ஒரு டைம் இருக்குது நம்ம உடம்புக்கும் ஒரு ஆறு மணி கிளாக்கு ஒரு டைம் இருக்கு பாத்துக்கோங்க ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் ஒவ்வொரு டைம் இருக்குது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்குது நம்மளுடைய உடம்புல ஒரு முக்கியமான உறுப்புகள் வந்து பன்னெண்டு உறுப்புகள் ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் காலையில அஞ்சுல இருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் இந்த பெருங்குடலுக்கான நேரம் சோ கழிவு நல்லா நீக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஏழு மணிக்குள்ள அவங்க போய் அதுக்கான முயற்சி எடுத்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து ஏன்னா அந்த உறுப்பு செய்யக்கூடிய வேலையை வந்து அந்த நேரத்துல நல்லா செய்யும் ஏழு மணிக்கு மேல எட்டு மணிக்கு மேல எழுந்து போயிட்டு அவங்க எவ்வளவு முயற்சி செஞ்சாலும் அவங்களுக்கு வந்து வயிறு கிளீன் ஆகாது கிளியர் ஆகாது கழிவு நீங் நீங்காது கழிவு நீங்காதது தான் நோயினோட முதல் அச்சாரமே கழிவு நீங்குது சரியானபடி கழிவு நீங்குதுனாலே அவங்க நல்லா இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் அப்ப நல்லா இருக்க என்ன செய்யணும் காலையில முடிச்சுதான் ஆகணும் ஒரு அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் முடிச்சுதான் ஆகணும் இன்னும் நல்லா நுரையீரல் வேலை செய்யணும்னா நுரையீரல் டைம் வந்து காலையில மூணுல இருந்து அஞ்சு வரைக்கும் ஏன்னா அந்த நேரத்துல தான் வந்து ஒரு சுத்தமான ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் நைட்ல எல்லாம் இரவு எல்லாம் இருந்து காலையில வந்து அந்த பிரம்ம முகூர்த்தம் சொல்லக்கூடிய அந்த நேரத்துல நல்ல ஒரு சுத்தமான ஒரு மாசடையாத ஒரு ஆக்சிஜன் நிறைய இருக்கும் அந்த நேரத்துல இருந்து ஒரு அஞ்சு மணிக்குள்ள எழுந்து மூச்சு பயிற்சி செஞ்சாங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு சுத்தமான ஒரு காற்று அவங்க வந்து உள்வாங்க முடியும் அந்த காற்று அவங்களுடைய நெஞ்சில பகுதியில மட்டும் கிடையாது அடிவயிறு வரைக்கும் நல்லா நல்லா போயிட்டு நல்ல காற்று ஆக்சிஜன் நிறைய இருக்கும்போது அவங்க உடம்புல வந்து ரத்த ஓட்டம் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா ரத்தம் அந்த பிளேட்லெட்ஸ் அந்த ரத்த அந்த பிளேட்ஸ் எல்லாமே வந்து மூவ் ஆகுறதுக்கு அதனுடைய அதனுடைய மூவ் பண்றதுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் நல்லா வேணும் அப்ப ஆக்சிஜன் நல்லா இருந்தாதான் ஆக்சிஜன் எப்ப நல்லா இருக்கும் இந்த கிளன்சிங் ஆனாதான் இல்லைனா என்ன ஆகும் வயிறு முழுக்க இல்ல உடல் உழு உறுப்புகள் முழுக்கவும் கரியமில வாயு கார்பன் டை ஆக்சைடு நிறைஞ்சு போயிருக்கும் அப்படி இருக்கும் போது எந்த சத்தம் நம்ம வந்து எடுத்துக்க முடியும் அதனால இந்த கழிவு நீக்கத்துல வந்து தயவு செய்து இதை பாக்குறவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுங்க இதுல பிரச்சனை இருக்கிறவங்க அதை சரி செய்ய பாருங்க அதாவது தேவைப்பட்டனா நீங்க எங்களையும் நீங்க தொடர்பு கொள்ளலாம் ஏன்னா எங்களுடைய சிகிச்சையில வந்து நாங்க கொடுக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு சிகிச்சை முறையை வந்து கழிவு நீக்கம் தான் ஏன்னா கழிவு நீக்கத்துக்கு அப்புறமா தான் எது வேணாலும் நல்லது நடக்குங்கிறது எங்களுடைய ஒரு எண்ணம் நுரையீரல
எனிமா வந்து இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து அவங்களே வந்து கொடுத்துக்கலாம் பாத்துக்கோங்க நான் சொன்ன மாதிரி அந்த அந்த பொடிய நைட்ல சாப்பிட்டுட்டு காலையில படுத்த எழுந்தாலும் நல்ல மோஷன் வெளியா போகும் பெருங்குடல் நல்லா இருந்தாதான் நூறு ஏழு நல்லா வேலை செய்யும் ஏன்னா அதனுடைய கார்பன் டை ஆக்சைடு முழுக்க அடைச்சிட்டு எப்படி அவங்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் போகும் ஆக்சிஜன் போகலன்னா பிளட் சர்க்குலேஷனும் அவங்களுக்கு இருக்காது ரத்த ஓட்டமும் சரியா இருக்காது நுரையீரல் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா காலையில ஒரு அஞ்சு மணிக்குள்ள முடிக்கணும் எழுந்து வந்து அவங்க ஒரு மூச்சு பயிற்சி செய்யணும் பாத்துக்கோங்க பொதுவா வந்து இந்த ஆஸ்துமா அதுல கஷ்டப்படுறவங்க மூச்சு இந்த மாதிரி நுரையீரல் பிரச்சனை எடுத்துறவங்களால வந்து காலையில ஒரு மூணு மணிக்கு மேல ஒரு நாலு மணிக்கு எழுந்து உட்காந்துருப்பாங்க தூங்க முடியாம கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா அது நுரையீரலுக்கான நேரம் இந்த நேரத்துல அவங்களுக்கு எழுந்து இந்த மூச்சு பயிற்சி செஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு அது ரொம்ப 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 சிறப்பானதா இருக்கும் அதுவும் போக உணவுகள்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நுரையீரல பலப்படுத்தக்கூடிய சில உணவுகள் இருக்குது இப்ப பழங்கள்ல சொன்ன சப்போட்டான்னு சொன்னேன் களிய முழுக்க வெளியேற்றக்கூடியது ஆஹ் குட மிளகா ரொம்ப எளிமையான ஒரு அவரைக்காவும் ரொம்ப அருமையான ஒரு காய் அவரைக்காய் பீன்ஸ் இந்த மாதிரியான நார் காய்கள் நார் ஐட்டம் நிறைய சாப்பிடுறோம் நம்ம வந்து அந்த ஃபைபர்ஸ் நார் ஐட்டம் இருக்க நார் இருக்க சக்தி இருக்கக்கூடிய உணவுகள் நிறைய எடுக்கிறப்ப நம்முடைய பெருங்குடலும் சுத்தமாகும் பெருங்கள் சுத்தமாகும் போது நம்முடைய நுரையீரலுக்கும் நம்ம தகுந்த ஒரு சக்திய கொடுக்கலாம் அதாவது எலுமிச்சை சாப்பிட்டனக்கே சளி ரொம்ப அதிகமாகிற மாதிரி சொல்லுவாங்க எலுமிச்சையுடைய தன்மை என்னன்னா சளிய வந்து வெட்டி கொண்டு வர்றதுதான் உள்ள இருக்கக்கூடிய சளிய நம்ம வந்து தலை வலிக்குதுன்னு சொல்றோம் சைனஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் மூக்குல வந்து தண்ணி கொட்டிட்டே இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு டேப்லெட் மாத்திரை எடுத்து போடுவோம் பாத்துக்கோங்க அப்ப என்ன ஆகும்னா அது சளி வந்து ஒரு திட நிலவைய அடையுது அது திக்க ஆகி அந்த லேயர்ஸ்ல எல்லாமே வந்து அது போய் படிஞ்சிருது நம்ம சைனஸ் ஏரியா முழுக்கவும் படிஞ்சிருது அதனால நமக்கு வந்து ஒரு தற்காலிக ஒரு நிவாரணம் கிடைச்சிருது அது என்ன ஆகுது திரும்பவும் ஒரு மழை பெய்யுது இல்ல வந்து ஒரு மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்ம போறோம் ஒரு குளிரான ஒரு சூழ்நிலை கிடைக்குது இல்ல வேற ஏதாவது குளிர்ச்சியான பொருளை சாப்பிடுறோம்னா திரும்பவும் என்ன ஆகுதுன்னா அது வந்து மெல்ட்டாகி வெளியே வருது எலுமிச்சையை பொறுத்த வரைக்கும் சளிய வந்து உள்ள இருந்து மொத்தமா வெளியே கொண்டு வரக்கூடியது அவனுடைய தன்மை அதனால இது நீங்க சப்போட்டா சொன்ன சப்போட்டாவுடைய நேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயன் சக்தி அதுல நிறைய இருக்கு பார்த்துக்கோங்க அதுல வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் மட்டும் கிடையாது அதனுடைய அதுல வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் ரொம்ப அதீதமா இருக்கு அதனால நீங்க இதை சாப்பிட்றப்ப என்ன ஆகுன்னா கண்டிப்பா வந்து கொஞ்சம் சளி வெளியே வரதான் செய்யும் சளி வரும்போது சளி பிடிச்ச மாதிரிதான் இருக்கும் அது தொடர்ந்து எடுக்கும் போது அதெல்லாம் வெளியேறினா தானே உங்களுக்கு ஒரு முழு விடுதலை கிடைக்கும் ஒரு குப்பைய எடுத்து நம்ம வந்து வாரி வெளியே போட்டாதான் நம்ம வீடு சுத்தமா இருக்குமே தவிர குப்பைய வந்து மொத்தமா வாரி சுருட்டி ஒரு கீழே தரையில வச்சு பிளாங்கெட் மேல போட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் குப்பை இருக்கு தெரியாது ஆனா அந்த குப்பையோட பாதிப்பு எப்பவுமே இருக்கும் நார்வும் இல்லையா ஒரு குப்பையை எடுத்தா என்ன பண்ணணும் மொத்தமா வெளியேற்றணும் அது மாதிரி நம்முடைய சளியும் பாத்தீங்கன்னா வந்து நாம அங்க தேக்கி வைக்க கூடாது அந்த சளிய முதல்ல நம்ம மொத்தமா வெளியேற்றணும் வெளியேற்றுறதுக்கு இந்த மாதிரி பழங்கள் நமக்கு வந்து உதவி செய்யுது அப்படி ரொம்ப கஷ்டப்படக்கூடியவங்க என்ன பண்ணலாம் லெமன்ல வந்து கொஞ்சம் வந்து மிளகு பொடியும் போட்டுக்கலாம் மிளகு வந்து உடல்ல வந்து சூட்டை வந்து உருவாக்கக்கூடியது ஹீட் ஏன்னா ஒரு சூடு உருவானதான ஒரு ஒரு அழுத்தமா இருக்கக்கூடியதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு படிமானத்தை வந்து இலக்க வைக்க முடியும் சோ அது மெல்ட் பண்ணி அது வெளியே கொண்டு வந்து அக்கு பஞ்சர் ஊசிகள் சொல்றோம் பயந்துடாதீங்க இது வந்து வலிகள் இருக்காது ஒரு சிலருக்கு மைல்டா இருக்கலாம் பாத்துக்கோங்க என்ன மாதிரி வலி அப்படின்னா ஒரு ஒரு எறும்பு ஒரு செகண்ட் கழிக்கிற மாதிரியோ இல்ல ஒரு கொசு வந்து ஒரு கச்சிட்டு போற மாதிரி தான் வலி இருக்கும் ஒரு செகண்ட் வலி தான் பாத்துக்கோங்க பெரிய வலி தெரியாது சைனால வந்து இதுக்கு முத முதல்ல நம்ம அங்கதான் கண்டுபிடிச்சாங்க கொரோனாவை அங்க வந்து ஒருங்கிணைந்த ட்ரீட்மெண்ட் தான் கொடுப்பாங்க நவீன மருத்துவத்தோட சேர்த்து ஆஹ் அக்கு பஞ்சர் மருத்துவத்தையும் சேர்த்து தான் கொடுத்தாங்க அக்கு பஞ்சர் மருத்துவமும் அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு கெர்பல் மூலிகைகளையும் சேர்த்து கொடுத்து தான் அவங்க அதுல இருந்து வெளியே வந்தாங்க இன்றைக்கு இன்றைக்கும் ஒரு நியூ ஒரு செய்தி வந்திருக்குது நம்ம கொரோனாவுக்கு அக்கு பஞ்சர் மருத்துவம் தரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு ஒரு செய்தி வந்திருக்குது இன்னைக்கு தமிழ் இந்துல அதை பற்றின ஒரு செய்தி வந்திருக்கு பாத்துக்கோங்க கொரோனாலே பாத்தீங்கன்னா வந்து நோய் வராம இருக்கிறது தான் முதல் விஷயம் அதை வர வரத தடுக்கிறது தான் முதல் விஷயம் தடுக்கணும்னா எல்லாரும் சொல்றது போல நோய் சக்தி அதிகமாக்கணும் வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்போ வந்து அது அதனுடைய தாக்கம் வந்து நம்மளுடைய அஹ் நுரையீரல் தான் அதிகமா இருக்குது தொண்டை பகுதியில அதிகமா இருக்குது தொண்டை வழிய
நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறது சில அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது நான் இந்த கையில பண்ணக்கூடிய சில விஷயங்களை சொல்லித்தாரேன் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப எளிமையான ஒரு அழுத்தம் தான் பார்த்துக்கோங்க நம்ம கையை எடுத்து இங்க தலைமையில வச்சுக்குவோம் நம்முடைய நடுவரல் சரியா நம்முடைய உச்சியுடைய நடுவைய தொடும் அந்த இடத்த வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம பெருவரலால ஒரு பதினாலு தரம் அழுத்தம் கொடுத்துக்கும் போது நம்முடைய எதிர்ப்பு சக்தி வந்து கூடும் இத வந்து பைகின்னு சொல்லுவாங்க சைனீஸ்ல நூறு புள்ளிகளுடைய சங்கமம் அது இந்த புள்ளிகள் நம்ம தினமும் அழுத்தும் போது ஒரு மாதிரி கோவம் வரும்போதோ இல்ல வந்து நமக்கு ப்ரெஷர் ஏறி போச்சு ஒரு மாதிரி டென்ஷனா இருக்கிறோம் இல்ல வந்து பிபி அதிகமாயிட்டு நீங்க அழுத்தம் கொடுங்க தானாவே உங்களுடைய மனசு வந்து அமைதியாயிடும் அவ்வளவு ஒரு அற்புதமான ஒரு புள்ளி அதே மாதிரி இந்த கை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த கையில வந்து இந்த இடத்துல இங்க நம்ம அழுத்தம் கொடுக்கும் போதும் எலை போர்னு சொல்லுவோம் இதுவும் உடம்புடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் இது ஒரு அனாலிசிக் பாயிண்ட் சொல்லுவோம் இதுவும் ஒரு பொதுவான ஒரு பாயிண்ட் எப்பவுமே நம்ம இது அழுத்தும் போது கொஞ்சம் வலி இருக்கும் போட்டுக்கோங்க நம்ம பழக்கத்துல கொண்டு வந்துடலாம் அதே மாதிரி நம்முடைய கையில இங்க ஒரு கிரீஸ் மாதிரி இருக்குது இந்த கிரீஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி போன எல்லை லெவன் சொல்லுவோம் இந்த இடத்துலயும் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு இதுல பழக்கலாம் தினமும் ஒரு காலையில ஒரு பதினாலு தரம் சாயங்காலம் ஒரு பதினாலு தரம் நம்ம தினமும் ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கும் போது நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இம்யூனிட்டி பவர் தானாகவே கூடும் இதெல்லாம் கையில இருக்கிறதுனால சொல்றேன் நுரையீரலுக்கு நம்மளுடைய பெருவரலுடைய ஓரம் இந்த நகத்துக்கு இந்த ரெண்டு பக்கம் நகத்தையும் நம்ம அழுத்தம் கொடுக்கலாம் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு லங்ஸ் பாயிண்ட் தான் அது ரொம்ப அருமையான ஒரு புள்ளி இந்த புள்ளியை அழுத்தும் போதும் நமக்கு நம்ம நுரையீரலுக்கு தேவையான எனர்ஜி நல்லாவே கிடைக்கும் கண்டிப்பா வழிமுறை இருக்குது அதாவது எந்த சிகிச்சையுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரே இதுல வந்து சரியாகாது உடல் பருமனுங்கிறது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நாள் ஏற்பட்டது கிடையாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு தவறான உணவு பழக்கத்தினாலையும் இல்ல சில நோய்களுடைய ஒரு தாக்கத்தினாலையும் இல்ல சில மருந்து மாத்திரைகள் அதிகமா எடுத்து அதனுடைய ஒரு பக்க விளைவுகளாலையும் அவங்களுடைய உடல் பருமன் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது வந்து அவங்களுடைய உங்களுடைய செய்யக்கூடிய வேலைகள் இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் ஐடியில ஒர்க் பண்றாங்க நிறைய பேர் சிட்டிங் ஒரு மாதிரி ஃப்ரீசிங் ஒரு நிலையில தான் இருக்கிறாங்க பாத்துக்கோங்க ஒரு சரேஷன் நிலையில தான் உட்காந்து இருக்கிறாங்க அவங்களால வந்து ஒரு ஆக்டிவா ஒரு மூவ் பண்ணக்கூடிய இதுல வேலை இன்னைக்கு இல்ல இவங்க வந்து அக்கு பஞ்சல வந்து அவங்களுக்கு நீடில் போடுவோம் சில புள்ளிகளை போடும்போது கண்டிப்பா அதனுடைய பலன் இருக்கும் ஆனா அது மட்டுமே அது பத்தாது ஒருங்கிணைந்து வந்து சில உடற்பயிற்சி முறைகளையும் சில ஹெர்பல் தரக்கூடிய ஒரு மூலிகையையும் எடுக்க சேர்த்து எடுக்கும் போது அதனுடைய ரிசல்ட் நல்லா இருக்குது என்னுடைய அனுபவத்திலே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினேழு வயசு பெண்ணுக்கு நான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தேன் அவங்க எங்கிட்ட வரும்போது அவங்களுடைய வெயிட் எவ்வளவு இருந்தாங்கன்னா நூத்தி இருபத்தோரு கிலோ இருந்தாங்க அவங்க அப்ப பிளஸ் டூ படிச்சுட்டு இருந்தாங்க செவன்டீன் இயர்ஸ் கேர்ள் ஆமா இப்ப அவங்க வந்து அறுபத்தஞ்சு கிலோ இருக்காங்க இப்ப அவங்களுக்கு முடிச்சு இப்ப ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் அதை பாத்துக்கோங்க சொன்னதை கேட்டாப்ல ஏன்னா அது வரைக்கும் அந்த பொண்ணு வந்து சிக்கன் சிக்கன்னா அப்படி ஒரு ஆசை அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு சிக்கன் சிக்கன் சிக்கன்னா அப்படியா அதைத்தான் ஆர்டர் பண்றது சாப்பிட்றதுன்னு இருந்தாங்க வேற காய்கறிகளோ கீரைகளோ சாப்பிடாம இருந்தாங்க ஆனா வந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்றதை கேட்டாங்க உணவு பழக்கத்துல வந்து சில முறைகள் நாங்க மாற்றம் பண்ணோம் சில பழங்கள் சொன்னோம் அதெல்லாம் கேட்டாங்க உடற்பயிற்சியிலேயே நாங்க சில விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தோம் அது அவங்க கேட்டாங்க இன்றைக்கு அந்த பெண் வந்து அறுபத்தஞ்சு கிலோல இருக்கிறாங்க ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் அதனால வந்து இது வந்து சாத்தியம் ஆகக்கூடியது தான் ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் பேசிட்டு இருந்தேன் அவருக்கு ஒரு அறுபது அறுபத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் அவர் ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டு இருந்த ஒரு ஒரு பெரிய ஆபீசர் அவரு ஏதோ ஒரு ஒரு கம்பெனில பெரிய ஆபீசரா இருந்து வெளியே வந்தவர் அப்ப அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா மேம் எனக்கு வந்து திரீன்ஸ் ரொம்ப லீனாதான் இருப்பாரு எனக்கு சக்கரன்னு சொன்ன உடனே எனக்கு இந்த பூமி ரெண்டா பொழுது என்னை உள்ள தீ போட்ட மாதிரி ஃபீல் பண்ண அப்படின்னாரு இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு அப்படி ஒரு மனநிலை இருக்கு பாத்துக்கோங்க சக்கரை வந்துட்டு அவ்வளவுதான் ரொம்ப சொல்லிக்கிறாங்க ஐயோ நான் சக்கரை நோயாளிங்க சக்கரை நோயாளிங்கன்னு முதல் வார்த்தை வந்து நான் சக்கரை நோயாளிங்கிற வார்த்தையை முதல்ல மறந்துருந்தேன் சர்க்கரையும் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நோய் அவ்வளவுதான் அது ஒரு பாரம்பரியமா இருந்தது நம்முடைய உணவு பழக்கத்தினால நம்முடைய உணவு பழக்கம் மட்டும் கிடையாது நம்ம நம்ம பரக்கூடிய காய்கறிகளும் இருக்கலாம் பழங்களா இருக்கலாம் எல்லாத்துலயுமே வந்து அதிகமான விவசாயத்துல நச்சுத்தன்மை அதிகமா சேர்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் சர்க்கரை நோய் வந்துட்டு பாத்துக்கோங்க சரி வந்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன செ
சொன்ன சில முறைகளை ஃபாலோ பண்ணாங்க ஒரு ஆறு ஏழு மாசத்துக்கு அப்புறமா டச்சில் அவரை பார்க்கும்போது சொன்னாரு மேடம் எனக்கு எப்பவுமே நூத்தம்பதுல நிக்குது அப்படின்னு அறுபத்துக்கோங்க ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் ஏன்னா அவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணாங்க ரொம்ப சிம்பிள் காலையில் எழுந்தவுடனே முதல்ல கொஞ்சம் தண்ணி குடிங்க அந்த தண்ணியில வந்து இப்ப ஒரு ஆல்கலைன்னா ஒரு லெமன் போட்டு சக்கரம் இருக்கிறவங்களும் கொஞ்சோண்டு ஹனி சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றும் தவறு கிடையாது கொஞ்சம் ஹனி கொஞ்சோண்டு போட்டுக்கோங்க ஒரு சுடு தண்ணியில வெது பண்ண தண்ணியில காலையில ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க வளர்க்கக்கூடிய கூடிய ஏதாவது ஒன்று பிடிச்சிக்கோங்க இவங்க காலையில சாப்பிடக்கூடிய பொருள் பார்த்தீங்கன்னா காலையில சாப்பிடும் போது சாப்பாடு சேர்த்து பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை எடுத்து ஒரு நல்ல ஒரு ரவுண்டா ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸா வெட்டிட்டு தோசை கல்ல வச்சு அதை அப்படியே டோஸ் பண்ணுங்க ஆயில் எல்லாம் எதுவுமே வேணாம் என்னெல்லாம் இல்லாம சும்மா சூடு பண்ணி எடுத்துருங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் சூட இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க அந்த சூடோட வெது வெதுப்பான சூடோட அதை சாப்பிடணும் காலையில சாப்பிடும் போது அவங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு கோவக்கா பச்சைய ஒரு ஜூஸ் மறுநாளைக்கு நூக்கோல் ஒரு ஜூஸ் இதை வந்து ஒரு ஜூஸ் எடுத்து அப்படி போது சாப்பாடு அவ்வளவு கொஞ்சம் ரொம்ப குறைஞ்சு போயிருந்து பார்த்துக்கோங்க ஒரு நாலு மாசத்துக்கு அவங்க வந்து இந்த ஒரு வெள்ள அரிசியை எடுக்காம எடுக்காம இருந்தாலே வந்து அது வந்து அவங்களுடைய ரிசல்ட்டை கட்டாயம் அவங்க பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி பால் பொருட்கள் அவங்க மோராவும் எடுத்துக்கலாம் மோர் மாதிரி கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டோம் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து பிளைன் காஃபியை குடிக்கட்டும் ஒரு பால் காஃபி இல்லாம அந்த பால் பொருள்களை கொஞ்சம் அவங்க வந்து அவாய்ட் பண்ணா நல்லா இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க நாலு மாசம் இது வந்து ரொம்ப கரெக்டா ஒருத்தவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா அவங்களால சட்ட நோயில இருந்து கட்டாயம் வெளியே வர முடியும் ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு முறை அவங்க வந்து எனிமா எடுத்துக்கணும் கிளென்சிங் எடுத்துக்கணும் முறை அவங்களுடைய பெருங்குடலை வந்து நல்லா சுத்தமாக்கிக்கணும் இந்த ஃபுட்ல பாத்தீங்கன்னா காலையில அந்த என்ன முதல்ல வந்து லெமன் ஜூஸ் எடுத்தாங்க அப்புறமா அந்த வெங்காயத்தை வந்து பெரிய வெங்காயத்தை எடுத்து க்ளோஸ் பண்ணி சாப்பிட்டாங்க உணவுல வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த கலரிஸ் வந்து அதிக குறைவான தானியங்கள் கே கேழ்வரகு ரொம்ப அருமையானது கேழ்வரகு ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் மத்தியான சாப்பாட்டில் நிறைய காய்கறிகள் காய்கறிகள்னா வந்து நிறைய நார் உள்ள காய்கறிகள் அது பீன்ஸா இருக்கலாம் இல்லை வந்து அவரக்காவா இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான காய்கறிகளை வந்து அவங்க இது வாழைப்பூவா இருக்கலாம் இதெல்லாமே அவங்க கூர்ப்பு ஏன்னா நமக்கு எல்லா சத எல்லா சூரியங்களுக்கு நமக்கு வேணும் இல்லையா எடுத்துக்கட்டும் சாயங்காலத்துல வந்து ஒரு கொஞ்சோண்டு பயிர் ஏதாவது சாப்பிட்டுக்கட்டும் ஒரு கருப்பு கொண்டக்கட்டிலையோ இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு பயிரை கொஞ்சோண்டு எடுத்துக்கட்டும் இரவுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமா சாப்பிடணும் ஒரு ஏழு மணிக்குள்ளேயே அவங்க சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப குறைவான உணவு இல்லை ஒரு ஒரு கேப்பையில வந்து ஒரு ரெண்டு தோசை இன்னொன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோதுமையை வந்து அதுக்கு வந்து மா மாற்றா சொல்றோம் கோதுமைக்கும் அரிசிக்கும் வந்து பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது இதுல வந்து கலோரிஸ் நூறு ப நூறு சதவீத நாக்கி வந்து கோதுமையில வந்து தொண்ணூத்தி ரெண்டு அவ்வளவுதான் பார்த்துக்கோங்க அதுவே வந்து கேழ்வரகு அப்படிங்கும்போது ஐம்பது கிலோ வந்துருது தானிய வகைகள் எல்லா வகையான தானிய வகைகளை எடுத்துக்கோங்க தானிய வகைகளை நம்ம வந்து அதை அதை சோறாவே சாப்பிடலாம் பார்த்துக்கோங்க ஒரு நாலு மாசம் இவங்க இந்த இதை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் வந்து இதுல வந்து எப்பவுமே அவங்களுக்கு வந்து காரமோ புளிப்போ வந்து அதிகமா இல்லாத மாதிரி அவங்க எடுத்துக்கணும் ஒரு நாலு மாசம் மைண்ட் செட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிட்டாங்கன்னா இந்த உணவு வழியாவே அவங்க வந்து இந்த சக்கர நோயில இருந்து அவங்களால வெளியே வர முடியும் சில இடங்களை வந்து இந்த ஒரு ஹைட்ரோ தெரப்பின்னு கொடுத்துருக்கிறாங்க பாத்துக்கோங்க இனிமான்னு கொடுத்துருக்கிறாங்க அது ஒரு கப்பு வழியா அதை எடுத்துக்கலாம் பாத்துக்கோங்க அதுக்கு கொஞ்சம் அது தெரிஞ்சா ஈஸியா இருக்கும் இல்ல தனிப்பட்ட முறையிலயும் எடுத்துக்கலாம் தனிப்பட்ட முறையிலயும் எடுக்கும் போது அவங்க வேற மருந்துல சேர்ப்பாங்க வேற சில மையங்கள்ல வந்து சில இஹெச் எலக்ட்ரோ ஹோமியோபதி மெடிசன் எல்லாம் கொஞ்சம் சேர்ப்பாங்க தனியும் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு வித விதமான ஒரு தண்ணியில வந்து வெறும் உப்புகள் லைட்டா இல்ல வந்து லெமன் லெமன் ஜூஸ் மட்டும் அவங்க போட்டுட்டு அந்த ஒரு சுடுதண்ணிய வந்து அந்த எனிமா கப்பு வழியா வந்து அவங்களாவே செல்ஃபா கூட கொடுத்துக்கலாம் பாத்துக்கோங்க அப்படி எடுக்க முடியாதவங்க இது மாதிரி சென்டர்கள்ல போய் அவங்க எடுத்துக்கலாம் இந்த சுகர் பீப்புள் பேஷண்ட் வந்து ரெண்டு வாரத்து ஒரு மாசத்துல பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை சொல்லிட்டு எட்டு முறை எடுக்கணும் நாலு மாசம் எடுத்தாங்கன்னா ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஏன்னா இந்த சுகர் நோய்ங்கிறது சக்கர நோய்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூடு நோய் தான் வெப்ப நோய் தான் அது நம்ம உடம்புல கூடிய அதிகமான வெக்கை தான் இந்த சூடு தான் வந்து இந்த நோயை கொண்டு வருது அப்ப அந்த உடம்பு வந்து அதான் என்ன ஆகும் அவங்களுடைய மலம் எல்லாமே ரொம்ப இறுகி போய் தான் இருக்கும் பாத்துக்கோ அவங்க ரொம்ப ஒரு ஃப்ரீயா அந்த ஒரு எளிமையா எளிதா வந்து அவங்களால மலம் வந்து வெளியேறாது அப்ப
இல்ல அவனுக்கே தெரியும் நம்ம சரியா வந்து ஒரு வெளியேறல அப்படின்னா அப்படி சொன்ன மாதிரி அந்த ஓமம் வெந்தயம் ஆஹ் கரிஞ்சிரகம் அந்த பொடியை எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நம்ம செயற்கையா செய்யக்கூடிய ஒரு முறைதான் இனிமா கேன் வச்சு எடுத்துக்கிறது இல்லையா சில இடங்கள்ல போய் அவங்க எடுத்துக்கலாம் பார்த்துக்கோங்க இதுலயும் சில எக்ஸப்ஷன் இருக்குது இந்த இதய நோய் பிரச்சனை இருக்கக்கூடியவங்க இதயத்துக்காக வந்து மருந்து சாப்பிடக்கூடியவங்க அதுக்காக சில ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கக்கூடியவங்க வந்து இதை வந்து கொஞ்சம் கவனமா பார்த்துக்கணும் ஏன்னா அவங்க அதை சாதாரணமா எடுக்கக்கூடாது மற்றவங்க எடுத்துக்கலாம் பார்த்துக்கோங்க பொது வெளியினால அதே நான் சொல்ல வேண்டியதா இ